Hoàng hậu Gần đây hoàng thượng có tới cam tiền cung không Giờ ở trong cung Người hỏi nhiều để làm gì Không phải Vì việc này liên quan rất quan trọng Cho nên nhất định phải nói cho tôi biết Ta đã hiểu rồi Đó thật là vì quả được phước Cho nên Ta mới giữ Tuyết Liên ở lại bên cạnh của ta đó Bà cũng hoài nghi Tuyết Liên Hình như cô ta rất là quan tâm Tới các đồng hướng của Hoàng thượng Gặp không được Hoàng thượng Cô ta rất là thất thần Có lẽ có một tình trạng khác Chính là cô ta Muốn có được ân sủng của Hoàng thượng Bay lên cành cây làm phụng hoàng Giống như Lý Quý Phi vậy Chỉ mong là vậy thôi Mong là Tại sao lại mong là Hoàng thượng là trường phu của bà Bà là hoàng hậu Là thê tử của ông ấy Bà quả thật hiền huệ rồi Tuyết Liên Không phải là Lý Quý Phi Cô ta có nhiều lúc rất là ngây thơ Lại có lúc Thâm trầm tới đáng sợ Mỗi lần ta nhìn thấy cặp mắt của cô ta Thì giống như một cặp mắt không giống nhau Cho nên Người có biết là Ta lo lắng cái gì hay không Lời của chủ phụ yển Hình như tôi đã hiểu Ông ta nói cái gì Ông ta nói Tuyết Liên ở lại trong cung của bà Là tốt nhất Chủ phụ yển Nương Lương Hoàng thượng Giá Lâm Đang ở bên ngoài của Tuyết Liên đá cầu long Hoàng đế bệ hạ Chúng ta cùng đá cầu đi Được Tu tiền Chỉ cần là bất hứng đó Hoàng thượng Để tôi giúp ngài chơi cầu lông với người đẹp lâu lan Đá đi Có thể nói chuyện Ngọc có thể thơm Có hai người hỏi trong cung này Tử phu Nàng sẽ không thể cô đơn nữa Thần thiếp tự mình chủ trương Giữ lại tu thiền cô nương Vẫn chưa có thính chỉ với hoàng thượng Đây là lần đầu tiên nằm tiền trảm hậu tấu Trảm cũng phải nên để mặt hoàng hậu như là nàng chứ hả Hú hồ giờ là tu thiền Tu thiền cũng đã cùng với quát cứu bệnh tới đây mà Phải Hai người họ cùng chung quản nạn Quen biết đã lâu Cuối cùng đi chung với nhau Hai chúng ta cứ coi như là người mai mốt tốt lành Chúc mừng cho họ đi Nhưng mà Việc này cũng thật là quá tức cười Quá khứ bệnh Lâu nay đều gọi tiếp là nghĩa mẫu Sau này xưng hô phải làm sao đi Đâu có cái gì khó Trậm có thể phong tu tiền làm công chúa Chứ nào là nghĩa mẫu của ta Quá khứ bệnh sẽ có tình có lý Trở thành phò mã của trẩm thôi Vậy là không phải thân cận thân sao Nhưng mà tu thiền Chỉ nhỏ hơn tiếp có vài tuổi thôi Sẽ giảm thọ của tiếp Giang hồ không bối phận, anh hùng không tuổi tác Cần gì tính toán gì <cười> Hoàng thượng, nội thị theo ngày tới đây muốn hỏi ngày có bãi giá hồi cung không? Cô muốn trảm hồi cung Cung của hoàng hậu không phải là cung của trảm hay sao? Nói với họ, tự rút lui đi Tối hôm nay trảm sẽ ở cam tiền cung à, Không, người đi nói với nội thị Hoàng thượng hôm nay vẫn phải trở về dị ưng cung Dạ Tử 
tiểu phụ Nàng muốn làm gì đây Không lẽ nàng muốn Đuổi trong đi sao Hoàng thủng đi sao Ông ta không có ở lại đây Có phải vì trẫm tới đây quá ít Cho nên nàng bất bản à Hoàng thủng bất dẫn Là thần thiếp này Thật sự không có được phúc khí đó Hai hôm nay sức khỏe không tốt nên muốn tình dưỡng Tình có thể mời người Trẩm cũng muốn thời cơ hội này chăm sóc cho nàng Hai hôm nay đã đỡ nhiều rồi Hai hôm nữa thần tiếp sẽ đỡ hẳn đi Rồi mới tới hầu hạ cho ngài <cười> Thiệt là phi lý Hôm nay nàng lúc nào cũng phản thường Trẩm thật là không hiểu Thần thiếp Tiễn hoàng thượng trở về dị ưng cung Dị ưng cung thanh tịch lạnh lẽo Trẩm không muốn gì đó Vậy thì đi phụng nghi cung Quỳnh trưởng của Lý Quý Phi đã diễn dinh rồi Cô ta nhất định rất là tưởng nhớ tới hắn Nếu như hoàng thượng tới đó Cô ta sẽ được chút an ủi <cười> Giỏi cho hoàng hậu quỳ hiền hậu Đức Ngôn Công Dung Tứ đức người đàn bà nàng chiếm trọn hết rồi Nhưng mà Trẩm không cần an bài cho Trẩm Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng Về tử phu Nhớ kỹ Đây là lần đầu tiên Nàng cử tuyệt với Trẩm Hoàng thượng Ngài thật muốn đi sao Tuyết liền Ngươi làm vậy là lộn nguyên tắc mà quỳ xuống Hoàng thượng, ở đây chưa vui lắm Ngài nhẫn tâm bỏ lại một mình hoàng hậu hay sao Khởi giá Khởi giá à. Hoàng thượng đi rồi, cũng mới nghĩ tới chuyện quỳ sao Muốn rồi Hoàng thượng đã giận rồi Đứa bên ngoài còn giận hờn Nhi thần vẫn ăn mẫu hậu Mẫu hậu kiếp từ gan khan Hoàng Nhi Khuya vậy rồi Cô tới gặp mẫu hậu có đại sự gì không à, Nhi thần Hôm nay vẫn chưa vẫn ăn với mẫu hậu <cười> Trong lòng có là được rồi Ngài bận rộn không cần nhất định phải tới đây Ngồi xuống đi <cười> Ngài có chuyện gì muốn nói với mẫu hậu không? Ờ... À, điền phần đã đi mấy ngày rồi Không biết là sự việc lo tới đâu Một chút tin tức cũng không có Chắc không phải chỉ vì một chút chuyện nhỏ này chứ Thế nào còn muốn giấu mẫu hậu Trước mặt mẹ ruột có gì mà không thể nói Con có gì con cứ nói ra đi Về tử phu bất hiền Hiền hay không cũng do chính ngài chọn Đừng có tự đánh vào miệng của mình Cô ta là quý phi Lúc đó vì đông phun huệ tráo đổi trắng đen Để cô ta thay thế niệm nô kiều Nếu không Đâu có tới phi cô ta Hình như có chuyện như vậy Nhưng mà Quý phi thăng lên hoàng hậu Hình như là do chính ngài quyết định Ta đâu có chủ ý Là vì cô ta sẽ ra được thái tử Phải Đó là quy tắc của lão tông Mẹ nhờ con quý Sanh thái tử rồi là công lao rất lớn Một chuyện tốt che trăm xấu Ngài đã phế đi một hoàng hậu Không thể phế thêm một người nữa đâu Việc của hoàng hậu không nói đã Nếu như ngài không hài lòng cô ta Hãy tuyển nhiệm vài tầng phi đi Người hậu diện ngài bản thân đã không nhiều Nếu như có người vừa ý Thì chọn thêm vài người 
Nhi tần dĩ là được hay sao Ngài đã chọn tiểu thơ nhà ai à, Nếu như cô ta không phải là người trung nguyên Chứ có được hay không Hả Cô ta không phải người trung nguyên Là ngoại quốc phiên bang Công chúa Đại Hán Triều có thể lấy chồng ở phiên bang Hoàng đế của Đại Hán Triều Tại sao không thể lấy một người con gái ngoài bang Không phải Ngài muốn nói tới Lâu Lan chứ Chính là cô ta Trên người cô ta có một luồng sức sống Một chúng con nít Trẫm chỉ cần nhìn thấy cô ấy Khi phiền não mất hết Trở nên rất là vui vẻ Nhưng mà Việc này không có tiền lệ Những viên công đại thần đó Sẽ không nói lời bậy bạ hay sao Trẫm mặt kệ họ Họ muốn chuyển chơi nạp chiếp Có người nào hỏi qua Trẩm Trẩm muốn nạp phi tử Là chuyện của Trẩm Thần thiếp của Minh Hoàng thượng Đêm nay Hoàng thượng không đi nữa sao Trẩm đi mà rồi Các ngươi lưu xuống hết đi Dạ Thần thiếp quân tướng Hoàng thượng đã giận thần thiếp rồi cho nên không có tới nữa Thật hay, thần thiếp cũng có một tin tức muốn hội bẩm với Hoàng thượng Cà cà thiếp có thư về ừ. Hắn đã tới nhiều sư thành Không thấy nói tới là thư nhà Hắn muốn nhờ thần thiếp xin với bệ hạ Thí cho hắn một ân điển Ân điển trẫm cho hắn không lợi ích rồi Lần này là một đại ân điển Hắn muốn xin hoàng thượng thí hôn <cười> Trận chiến còn chưa đến xong Còn muốn động phòng qua chút Tên lý quán lợi này Ca ca thiếp gần 30 tuổi rồi Cần phải nên thành gia Được rồi được rồi Sắp đặt cho hắn một người là được Người đã có sẵn Đang ở trong cung Ai Chính là mỹ nữ lâu lan đó Tiết Liên Con này, con này, Trường An Người đã quên cát da da rồi phải không Hội tướng quân Quân báo hôm nay đã giết xong rồi Xem ông coi thử Coi cái gì mà coi Trước một chục rượu cũng không đụng tới <cười> Cuộc đời này của người thiệt thòi rất lớn á <cười> Nhất tủ giải thiên sầu à, Trong ly càng khôn đại à, Trong bầu nhật nguyệt dài Ba ly rượu này à, đổ vào bụng Bất cứ phiền não gì cũng mất hết Tướng quân Ông câu quân báo hôm nay Giết như vậy có được không Cái gì được hay không được Hả à, Văn chương bề ngoài này đều giống nhau thôi mà Bằng tuyết trên núi đã tan hết Nước tuyết này ở đâu ra đây Già già ta khác tới nỗi muốn đốt ngọn lửa đốt sạch cho hết Tướng quân, đôi dẫn lương đã gặp người y trị tà Làm sao đây? Ngài dặn tấn quân lương mà chúng tôi dẫn tới Đã gặp một đám y trị tà rất đông Giật sạch hết lương thực Các người đều là người chết sao? Hả? Mất như thế nào dành về cho ta? Các huynh đệ đã chiến tử hết rồi Chỉ có mình tôi liều mạng thoát khỏi Định chân chưa có xa, mà tôi đuổi theo Bên mãi chị ta 
đang ở phía trước hay sao đương nhiên phía sau quân ta xuất chinh chỉ có thể hướng tới trước đừng có đi chọc hắn đừng có đi chọc hắn nhưng mà mình sẽ phải lương lần rồi đừng có biết quân định có bao nhiêu nhân mã có mai phục hay không bổn sói không có chút kế hoãn đâu ai dám tự mình xuất chinh xử theo quân pháp cốt dạ ngươi cho thêm câu này vô quân báo đối lương thảo của quân ta đã cạn xin triều đình quả tốc chi diệt dạ vậy việc địch nhân cấp lương một chữ cũng không được nhé dù sao lương thực cũng không có nhận tức liên có thích hợp hay không không thể nào thích hợp hơn nữa hoàng hậu nương nương bà suy nghĩ sao một chút làm vậy đối với bà với tôi với cô ta là nhất cửu tam tiện việc này có liên quan tới ta sao quan hệ tới hoàng hậu nương nương là lớn nhất rồi việc của chủ phụ yển hoàng hậu nương nương đã biết rồi phải không chẳng qua chỉ là một vụ án phong lưu nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua nhưng hoàng thượng của chúng ta tại sao lại long nhân đại nộ hoàng hậu nương nương là người từng trải trong lòng nên hiểu rõ người muốn nói là hoàng thượng đã yêu thích tuyết liên phải nên bỏ chữ thích chỉ có yêu tuyết liên chứng mắt như vậy giữ lại trong cung sớm muộn là có căn quả đợi tới ngày cô ta bò lên đầu chúng ta thì hối hận đã muộn nhưng mà hoàng thượng ông ta rõ ràng muốn ta và người đi để thân dùm cho lý tướng quân mà à, cho nên nói như ca ca tôi thật là đúng lúc mười dạng đại quân hắn đang thống lãnh bây giờ đang trảm quan đoạt trại khai cương hoán thổ dùm cho hoàng thượng hoàng thượng thưởng cho hắn một người vợ như hoa như ngọc không quá đáng cho hắn chứ dù sao là giang sơn nặng hơn mỹ nhân nên đành phải khiến cho hoàng thượng nhịn đau để mà trao ra tuyết liền cô ta có đồng ý là không có lẽ sẽ không thể đồng ý cô ta là một cô gái mãi nghệ lâu lan lấy được một nhị tướng quân nhất phẩm đại viên của đại hán hơn nữa lại còn là chánh thất phu nhân tôi nghĩ cô ta vui mừng còn không kịp nữa cô ta tới rồi xin chào quý phi nương nương mấy hôm nay tôi cứ nhớ tới bà bà đã quên tôi rồi phải không tại sao có thể quên người ta tới đây là có việc tốt muốn nói với người à, hoàng hậu nương nương bà nói đi hay là ngươi nói đi hoàng hậu nương nương bà mặt mũi hơn hay là hoàng hậu nói đi vậy cũng được tuyết liên người bao nhiêu tuổi rồi tuyết liên cho tới bây giờ gần 19 chín tuổi rồi ở lâu làng đã có từng đính thân chưa đính thân đính thân là cái gì ta muốn hỏi người có lệnh của cha mẹ có lời hứa mai mối có hứa lấy gia đình của người nào không có kết hôn qua không có trưởng phu hay không nè có thì có không có thì không có có gì mắc cỡ có phải nương nương muốn nói có tên nhóc câu nào hát tình ca với tôi hay không hát tình ca ừ ở lâu làng chúng tôi vào cái đêm trăng tròn nhất các cô nương và những chàng trai đều tới bờ sông ca hát chàng trai nào yêu thích cô nương nào thì đem bài hát tặng cho cũ cô nương sẽ dùng tiếng ca trả lời cho hắn ừ, nếu như tới cuối cùng hát không có ra được nữa rồi á thì coi như là cầu hôn thất bại nói như vậy nhất định đã có rất nhiều chàng trai hiếm qua bài hát với người rất là nhiều rất là nhiều khiến cho tất cả các cô nương đều phải gài mắt sau đó thì sao tôi đã hát cho họ cầm hết hát tới bãi hết như vậy muốn nói là người lâu lan không yêu thích một chàng trai nào cả ừ. hoàng thượng quân tiên trinh đưa tin về báo khẩn cấp ừ để trên đó đi dạ
Hoàng thượng Đại tướng quân dạy thanh yêu cầu khẩn cấp triệu kiến Hả Hắn có chuyện gì Đại tướng quân nói nhất định phải diễn kiến bài hạ đó Ờ à... Hôm nay chẳng không rảnh Biểu là hôm khác đi Dạ <cười> Tiết Liên Nếu như người đồng ý thì hãy gật đầu Không đồng ý thì lắc đầu Có gì mà ái ngại chứ Muốn tôi Muốn tôi kết hôn Lý Trọng ừ. Người các người muốn nói là ai vậy Người này ngươi đã từng gặp Chính là thống sói tổng quân Tây Chinh nước Đại Quyển Nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi Lý Quảng Lợi à, Ngươi không phải đã từng trong quân danh của hắn sao Hắn đối với ngươi gặp một lần đã khó quên Ồ à, Chính là cái người rất là trắng trẻo Giống như là bụt mì vậy Chính là hắn Bàn tay của hắn cũng thiệt là Mềm mại giống như đàn bà Hắn còn chưa tới 30 tuổi Tiến trình của hắn Rất là xa lắm Ngươi phải nên suy nghĩ kỹ lại Ngươi cần phải nên suy nghĩ kỹ đi Hắn là huynh trưởng của Lý Quý Phi Chỉ cần ngươi chịu gật đầu Chúng ta sau này sẽ là thân quyến <cười> Người đó thiệt là tức cười Chơi thiệt là vui các người muốn kêu hắn làm đàn ông của tôi Quý phi nương nương Bà không có nói đùa chứ Không có ai đang nói đùa với người đâu Chánh quân quốc mẫu đang ngồi ở đây Chúng tôi đang nói chuyện chính chắn với người <cười> Lý quản lợi tướng quân Không nên tìm một người đàn bà Hắn phải nên tìm một người đàn ông mới đúng Vậy Thật sự ngươi muốn tìm một người đàn ông như thế nào Tôi chỉ cần người tôi yêu Vậy người mà người yêu phải nên như thế nào Hắn ta phải giống như là mặt trời sưởi ấm được tất cả toàn thân của tôi Tôi lại không dám nhìn thẳng vào hắn Nhưng mà không thể rời hắn khỏi một khắc Cũng giống như là Hoàng đế bề hạ của các người Hứ? Người Hoàng hậu nương nương Không lẽ tôi nói sai sao Đây đều là lỗi trong lòng của tôi Hoàng hậu nương nương đây hiểu rõ Đây là lời trong lòng của người Chuyện này là thế nào Hai dạng cơ quân thảo không phải là được chặn đi hay sao Lý quan lợi còn nói là hết cặn lương à Bệ hạ Như thầy muốn bẩm báo bệ hạ là chính là vì chuyện này Quân lương vẫn khỏi ngọc môn quan Dìm tới gần đội ngũ phía sau của đội quân Tây Chinh Đột nhiên lại có một đội ngũ y chỉ ta Sắp ra tập kích Cướp đi hết toàn bộ lương thảo Quan áp vào của lương đội đâu Ít địch không nổi đông Thương vong gần hết trong tay quản lợi có tới 10 dạng đại quân mà Nếu như hắn quay đầu ngược lại để phản công Y chỉ ta đã phải đối thủ của hắn Theo như báo cáo Như lần đã cầu cứu với nhị tướng quân Nhưng không có kết quả Là hắn hắn bình bất động Thấy chết không cứu Duy thần không dám xác định Tôi quản lợi này thực sự đã làm gì đây Lập tức điều tra rõ Nếu như hắn chỉ đứng đó ngồi nhìn đây Bệ hả Thần nghĩ nhiệm vụ cấp bách bây giờ Chính là không phải sự phạt Sự thức chất của thần tử Mà là mối lo là cạn lương của đại hán quân Tây Chinh Tướng sĩ Lara không hợp thủy thổ, gian khổ cực kỳ, một khi cạn lương, sẽ bất biến mà bại. Ngươi không cần buông lời dọa nạt. Trận chiến đại quyển nhất định phải thắng. Bất luận sẽ là tình huống gì, trẩm vẫn là như xưa không đổi. Vì Duy Thần lập tức đi điều tập Lương Thảo, giải quyết việc cấp cầu. Lương Thảo của Điện Thái Quý sắp sửa tới, ngươi an tâm. Thần Tuân Chỉ... Quý phi nương nương Hoàng thượng Hoàng thượng Hoàng thượng Hoàng thượng à hoàng thượng Con nhà đầu đó không biết trời cao đất rộng Hoàng thượng đuổi đi về lâu lan đi Chuyện gì Các ngươi không có bàn xong à Cô ta không thích lệnh quýnh Cô ta không xứng, một chút cũng không xứng Đàn bà ở Trường An chết hết rồi Cũng không tới phiên cô ta
Cái gì là xấu hổ thành chuyện Lý Hoa Nàng hãy tự mình soi cương Thì sẽ biết ngay Ngài lại cười thần thiết <cười> Liên. Đi tỷ có chuyện gì Người tập muốn lấy hoàng thượng sao Ta đã thích người này Bất kể ông ta có phải hoàng đế không Nè Ta nói người biết Hoàng đế là người đã có gia thất Ông ta đã có vợ Và còn có một đứa con trai nữa Liên quan gì tới ta Ta yêu ổng và ổng yêu ta Chính là tất cả Ngươi làm vậy cố ý gây ra phiền nhiều À Cô cũng yêu thích người này hay sao Chúng ta có thể tranh với nhau Ta bại thì ta sẽ nhận thua Nhưng cho cô Ngươi đừng giả vờ cái tướng như là cái gì cũng không biết Ngươi không phải là đứa trẻ 3 tuổi Tuyệt đối đừng đóng kịch Đã hiểu rõ con giả hồ đồ Ờ à, đúng rồi Ngươi đã có chàng trai của mình rồi Một chàng trai xuất sắc như vậy Nắm chặt hắn đi Nếu không sẽ bị những cô nương khác giành đi đó <cười> hừ, Chỉ cần có thu thiền ở đây Ta không để người đắc ý đâu Nếu nói ra đây Là quốc sự Càng là gia sự Hoàng thượng muốn Mẫu hậu nói với hai người Tử phu là hiền hậu Không thể không đồng ý Lý hòa Có nhi thần Ngươi cũng là từ chỗ này đi qua Phải hiểu Hoàng đế muốn nạp tân phi Nạp Tân Phi Là ai Tại sao một chút tin tức cũng không có Đừng có chen miệng Nghe mẫu hậu nói Theo quy tắc ở trong cung Hoàng đế Nạp Tân Phi Không cần phải lên tiếng trước như những Tân Phi khác Chỉ cần nói một tiếng với Hoàng hậu là được rồi Hoàng hậu là chủ lục cung Có trách nhiệm lo Tân Phi Tử phu Ta nói có đúng không Vị Tân Phi này Các cư đều quen biết đã từng ở trong cung Lý Hoa Cũng từng ở trong cung của Tử Phu Tiếc Liên Thật là cô ta Mẫu hậu Cô muốn tôi bán cho Hoàng thượng chọn ai cũng được Nhưng mà cô ta Thật không hiểu quy tắc Con phải đi tìm Hoàng thượng Con đi tìm ông ấy Ông ta đã ở đâu Bây giờ con đi ngay Nè Thật là không hiểu chuyện Tử Phu Ngươi nghĩ sao Tử Phu Xin đáo hỷ với mẫu hậu Hãy ngẩng đầu lên Muốn khóc cứ khóc đi Không có ai cười người đâu Mẫu hậu cũng là người từng trải Có cái gì mà không biết Phụ hoàng cảnh đế con năm xưa Không phải chỉ có mình ta Hoàng đế đều là như vậy hết à, Nhưng người an tâm Nạp hậu cần đó là đức hạnh Nạp phi thì nhờ cái dáng Tới cuối cùng Răng long tóc bạc với triệt nhi Vẫn là người Bà đã hứa rồi Bà hứa thật rồi sao Bà im lặng không chịu lên tiếng Bà thật là dễ hiếp Họ một người chịu cưới Một người chịu lấy rồi Ta có thể làm gì Bà bỏ đi là xong Đại hán trì bị mất đi quốc mẫu Lúc đó có ai nóng lòng Ta không thể nào rời khỏi ông ta Không thể nào rời khỏi ông ta Ông ta thích mới nói cũ như vậy Tại sao không thể rời khỏi ông ta Đây chính là mạng Mạng Từ lần đầu tiên ta gặp ông ấy Lúc đó ông ấy chỉ mới là thái tử Và hơn nữa Lại còn là một thái tử gặp nạn u dòng Nhưng mà ta đã biết Cuộc đời này không thể rời khỏi ổng Bất luận à, Ta có danh phận hay là không Là cung nữ hay là làm hoàng hậu Ta cũng nghĩ tới ông ấy đi theo ổng Mạng của ta chính là như vậy Bà kêu tôi phải nói gì với bà đây Nếu như có một ngày tuyết liên đắc sủng Thì ta cũng giống như phế đi Trần A Kiều Phế bỏ bà từ lúc đó đưa bà vào lãnh cung Thì bà phải làm sao Ta đều như vậy thôi Cho dù 
có bị đưa vào lãnh cung Ta ngày nào cũng vẫn cầu nguyện cho ổng Chúc cho ổng một đời bình an Mẫu hậu Mẫu hậu An Khang Nè đây là Thu Thiền Tỷ Tỷ Thu Thiền Tỷ Tỷ Hoàng hậu để hắn gọi tôi là Tỷ Tỷ Thì không thỏa đáng lắm Ta nói thỏa là thỏa mà Đúng rồi Tại sao con lại không có đi học Như thần vừa tan trường từ học đường về Sư phụ khen con thông minh Bởi vì con đọc được hết kinh thư mà con đã đọc qua Thật sao Ừ Vậy được Con đọc một đoạn cho mẫu hậu nghe đi Được rồi Quan quan chi tức tại Hà Chi Châu Yếu điệu thuộc nữ quân tử háo cầu Ờ à, tiểu thế tử Đoạn này không được hay Có đoạn nào hay hơn không Đọc cho tỷ tỷ nghe Vậy thì có đoạn này Nắm tay với nhau Tới lúc bạc đầu Thế tử à Có biết nói không Sao lại không biết Tay nắm chặt tay của nàng Nắm tới thiên trường địa cũ Cùng nhau từ từ biến già Tay vẫn còn chặt tay nhau Mẹ khóc là sao Mẫu hậu không có khóc Mẫu hậu chỉ thấy vui Con coi Con vừa biết đọc Lại biết nói Con lấy hai tiếng gì nữa là cấp lão già à không à, phải nên gọi ngươi là đại phu à, lâu này đắc ý không ngươi nên quan tâm chút cho bản thân mình đi à, ta có một tin tức không biết là tin tốt hay xấu đây à, không có sao phúc là họa đi theo họa là phúc chờ sẵn tốt xấu đều giống nhau hoàng thượng muốn nạp tân phi tránh không khỏi mưa móc khắp nơi đại xá thiên hạ nhưng không biết có người hay là không nữa ê không có ta vẫn có người khác Tóm lại một câu hỷ sự to lớn Đâu có xấu gì chứ hả <cười> Tân Phi mà Hoàng thượng muốn nạp Chính là Người tình trong mộng của người đó Tuyết Liên à, Chính là cô ta Thật là được tất lớn thước Thật là trống lòng Phải danh qua có chủ Hơn nữa là cũ châu chi chủ Người đừng có vọng tưởng Chỉ sợ tân nương nương nhớ tới thù xưa Sẽ làm khó người thôi Cấp đại nhật Tại hạ xin người Đi lo vào một chuyện Ngoại trừ việc cướp lao phản ngục ra Người nói đi Người đi tìm quán nguồn hầu quá khứ bình Cứ nói ta bệnh rồi Kêu hắn tới thăm ta Hắn chịu tới sao à, Người Người nói ta bị bệnh nặng Người nói càng nặng càng tốt Càng nặng càng tốt Có người của hắn trong tình dĩa Hắn nhất định sẽ tới Có phải người có chuyện gì muốn tìm hắn Ta làm giùm ngươi không được sao Chỉ có hắn thôi bẩm hoàng thượng đại tướng quân vệ tanh định diễn ngầu trương diễn và còn định quý đại nhân tới chúc mừng hoàng thượng vẫn chưa tới ngày làm chân tốt mà họ tới thiệt sớm truyền hoàng thượng truyền đại tướng quân định diễn ngầu định quý đại nhân chúng thần thần tham tham kiến vệ hả à. chúng mới khen bình thường nè bình thường đi các vị mời bình thân Đó được vậy Các thần cung thỉnh bệ hạ Thu hồi thành mệnh Nạp hiền phi khác <cười> Thì ra tới để ngăn cản trảm nạp phi Cái gì gọi là nạp hiền phi khác Tuyết liên có gì không tốt Chỗ nào không hiền Tiết ly con gái lâu lan, dung mạo tuy là xinh đẹp, nhưng lai lịch không rõ, không nên nạp vào hậu cung. Người muốn lai lịch thế nào? 
Trừ phi là con gái quá ngoại xuất thân thấp hèn Nhưng mà lâu nay chẳng dùng người không phải thân thế Không những không hỏi anh hùng xuất hiện Ngay có hoàng hậu không hỏi xuất thân Trương Diễn Người có muốn tấu chuyện này không Thần nghĩ là Giao hữu lầu làng và Đại hán không có được vậy Nếu bà hạ thật muốn tổng hồn với lầu làng Cũng nên chính thức sai phái sứ thần Tới lầu làng để vào quốc thư Thì mới đúng lẽ Rồi nhờ vua lầu làng lựa chọn thân phận Địa vị tương xứng Một người gặp tài mạo sống toàn Đưa tới trường ngàn để vào hậu cung Để hai nước thần càng thêm thần Càng thêm hảo Giống như hôm nay Thiệt là hơi Hơi quá qua loà <cười> Trẩm chuyên dạy dỗ người khác Chị không ngờ định diễn hầu là đem nó sử dụng lên người của Trẩm Trẩm và Tuyết Liên tình đầu ý hợp Không lẽ Lâu Lan sẽ hưng sư vấn tội à Lâu Lan thân cận y trí tả Thần lỗ lắng y trí tả sẽ mượn cớ này mà làm ra chuyện lớn thôi Rất là nguy hiểm Y trí tả là chuyện khác Nạp phi cũng không nạp cũng không được hay sao Chuyện đó dù sao phải làm Nếu không Hai dạng cân quân lương của Trẩm đã đi đâu Bình quý Ngươi cũng tới coi đáo nhiệt Hả Ngươi nghĩ sao Bệ hạ nạp thêm thân sủng Lẽ ra thần nên thần biểu chúc mừng Ở Cầu chúc bệ hạ đa tử đa tù <cười> Vậy ngươi theo hai người họ tới đây làm gì Thần chỉ là lo lắng Tuyết liền lầu làng bệ hạ muốn nạp Lẽ ra là người con gái mãi nghệ Xa thì cũng nói Đây chính là ở trong cung đình đã từng ở trước mặt dân võ báo hoàng xóa tóc lộ mặt liếc bắt lừa tình một khi nạp làm hoàng phi e rằng thiên hạ chê cười khó mà tôn kính được <cười> câu nói này à, hình như có chút đạo lý đó những lời thường nói từ tâm can cảnh cảnh trung tâm xin bệ hạ suy nghĩ lại lời thì không sai đáng tiếc là người nói quá muộn lúc lý ca tiến cùng tại sao không nói lời này đi Tuy cô ta không có quốc nghệ trong cung Nhưng nổi tiếng lần trên ở ca phường Vậy không phải dùng sắc đẹp của mình để dụ người hay sao <cười> Tất cả các người mỗi người tự tấu Tự có tâm cờ Trẩm coi gì không Đại tướng quân người Chỉ sợ hoàng hậu thất sủng Còn trơn diễn Ngươi sợ đắc tội với lâu làng Còn đình quỷ Có lẽ đọc quá nhiều chiêu sách của khổng minh rồi Ê nếu các người xưng là thần Thì phải tận thần tử chỉ đạo Trẩm nạp hoàng phi là chuyện nhỏ Không có liên quan tới các người Tất cả các khanh người nào cũng là rương cổ quốc gia Cột trụ của triều đình Hưởng hết vinh quang phú quý Trẩm dùng các người để làm đại sự Thì hãy đi làm đại sự đi Hey, để ta coi thử à. Ừ, nè. Ây, bệnh lên rồi, bệnh lên rồi. Lão đại phu, ta hết chuyện rồi, ta hết chuyện rồi. Ông mau đi đi, mau đi đi ha. <cười> Ngươi không bệnh giá bệnh hay là không bệnh thì bệnh Ây da Kẻ bệnh không phải là ta Mà là hoàng thượng Không thế nào Ông ta đã khỏe Còn muốn nạp phi nữa kìa Thật sao Chuyện này giả được sao Bệnh nhập xương cốt rồi Quảng quân hậu Bây giờ Chỉ có một gì thuốc mới Có thể giúp của hoàng thượng phòng thân khử độc Ngươi đừng có nói bậy nữa mà nha Người muốn đi cứu hoàng thượng không Được rồi, được rồi Người không có ông ta cũng được Vậy Ông muốn làm thế nào để cứu hoàng thượng à, Vì thuốc này nhất định phải thuộc về người Tên thuốc chỉ có hai chữ Thu thiện Thu thiện Ừ <cười> Vậy mới đúng là người đã tình Đi, đi đi Các ngươi còn đi Bổn dương không có làm mất hứng các ngươi đâu Hiếm khi có bất của ở đây Mới có chỗ cho các ngươi dùng giỏ 
Khiến dân gia chơi cười rồi Ai lại không ăn khói nhang chứ Không phải là bổn dân cười Mà là quốc cũ Quá khách sáo à, à, ê, Xin dân gia hãy đặt mình vào Để suy nghĩ dùm cho thần Tôi trở về làm sao mà giải thích đi chứ hả Giải thích là chuyện nhỏ Cái ta muốn thương lượng với quốc cũ Là đại sự Đại sự Quốc cũ thư là chân trưởng của quốc phòng Lại là thân đại quý Có thể nói là danh bất khả quý Dị cực nhân thần Ta muốn hỏi một câu không nên hỏi Chức thế quý của ông Thực sự cai quản bao nhiêu binh à, Xấu hổ Xấu hổ Xấu hổ lắm Ta không có hỏi sai chứ à, à, Không có gì Giấu được dương gia ông đây nè Thái quý cũng nắm binh quyền Chỉ đốc thúc luân thảo dùm dạy thanh Phất cờ lạ hét Ngươi cực khổ vì ai bận rộn dài Đừng nói là ta Dù là tề dương ở Sơn Đông Cũ giang dương ở Giang Tây Đều nặng lòng dùm cho quốc cũ Dễ thành là quốc cửu đương kim Hơn nữa là quốc cửu đang nổi tiếng <cười> Thêm một câu chuyện Là năng đề thiên cổ Quốc cũ có hề nghe nói hay không Năng đề gì Từ xưa tới nay Mẹ chồng nặng dâu Bất qua là chuyện thông thường Người kẹt ở chính giữa khó xử Chính là đương nhiên con trai của Kim Trượng Phu Cho nên hỏi hắn ta Mẫu thân và vợ cùng nhau qua sông Cùng chung thảm họa nguy kịch Hắn phải nên cứu ai trước Ý của dương gia là Người đàn ông này Chính là hoàng đế bệ hạ của chúng ta Hoàng tới hậu chính là mẫu thân Vĩnh viễn không phế được nhưng hoàng hậu thì không phải vậy Đã phế đi một người Vậy tự phu Phế có nổi không Người này không phế Dễ thanh vĩnh viễn nắm trọn binh quyền Ân sủng tràn đầy Thái quý Ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không có ngày được lộ diện Một tay đánh khó kiều Còn ta để làm gì Tất cả nhân gia đều là hậu thân quốc cũ Có dễ thanh Xin lỗi Năm nào cũng thức mùa Không có lương thực cung hiến Nhưng nếu mà thái quý ngươi được thượng đài Vậy thì không có chuyện gì mà không thể nghe theo ngươi à, Dương gia Ông nói chuyện phải giữ lời đó nha Được Xanh lão hãy giáo hoàng thượng Chúc mừng hoàng thượng Chúc mừng tăng hơn hơn